اسوء تسريب يمكن نبدا في عام 2018 الحوت الازرق والمصيبه الكبيره اللي قاعده تصير في اعلاميه المنافسه اشتدت بين شركه سامسونج وهواوي ثلاث اجهزه موجوده للايفون وكمان نتكلم على الاوبو فايند اكس 30 جهاز سوينا لكم مراجعات عليه بين الايربودز 2 الجديده وبين ايقاف التصنيع الكامل للايفون هذه بعض اللقطات من عام 2018 ومرة ثانية السلام عليكم ومساكم الله بالخير حلقة جديدة من الأخبار في العلوم والتقنية عام 2018 كان سنة جدا جميلة فضل رب العالمين من ناحية التقنيات المعلنة من ناحية الأشياء الكثيرة اللي شفناها وعاصرناها خاصة في سلسلة الأخبار طبعا نحن قاعدين نذكر السنة الميلادية كون أنها نفس عالم الأخبار والتقنيات تدور حول هذه السنة وأكيد تقديرا للسنة الهجرية أكبر وأفضل ولكن خلينا نبدأ في حلقتنا هذه ونروح لأول خبر و أكيد من أجمل الأشياء اللي تم الإعلان عنها مؤخرا في المملكة العربية السعودية إعلان الهيئة السعودية للفضاء الهيئة السعودية للفضاء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز نعرفه كان أول رائد فضاء سعودي والحين صارت الهيئة السعودية للفضاء بقيادته فالمفروض من خلال هذه الهيئة نشوف علوم وأبحاث ودراسات أكثر في مجال الفضاء تطبيقات أكثر بين المملكة العربية السعودية وكامل الأبحاث اللي متعلقة في الفضاء وبإذن الله إنجاز ذات تودينا للنجوم وابعد باذن الله. نروح للخبر الثاني ونتكلم على دراسه تؤكد ان المشروبات الغازيه اللي فيها كميه سكر عاليه، ايضا المشروبات العصائر اللي فيها كميات سكريات او سكر عالي، هذه المشروبات تؤدي الى امراض كرونيك ديزيزز على نفس الكلى، فامراض تكون للكلى تكون مزمنه، امراض جدا صعبه، فهذه الدراسه تم اجراءها على حوالي 3000 شخص، من ال 3000 شخص كلهم ماشيين على نظام محدد فيه مشروبات كثيره غنيه بالسكر. فالنتيجة بعد حوالي ست سنوات من هذه الدراسة وجدوا نسبة جدا عالية من هذول الأشخاص تعرضوا إلى أمراض مزمنة للكلى فهنا وجب أن ننبه على أنه خلي عام 2019 متوازنة في المشروبات اللي أنت تأخذها في الكمية اللي أنت تأخذها وعلى الأقل أفد الأمور كلها بكمية ماء كثيرة اشرب موية قد ما تقدر مع كل هذه الأشياء أكيد التوازن جدا حسن ننتقل إلى تجربة تم تطبيقها في الصين عام 2016 على مجموعة مدارس والحين حيطبقوها على مدارس أكثر التجربة أنه نفس الزي الرسمي حق الطلبه والطالبات اللي في المدارس يتم دمج اجهزه تتبع على نفس هذه الملابس، فبحيث انه جهاز التتبع يبين الطالب وين موجود، ايضا في جهاز انذار صوتي بحيث انه الطالب طلع من المدرسه في خارج الاوقات المتاح له والمسموح له انه يطلع يصير يطلع انذار على هدومه، فيطلع قاعد يهرب في الشارع ما يبغى المدرسه وقاعد يطلع انذاره وقاعد يركض، فالفكره انه يعني جدا جميل تطبيق تقنيات زي هذه في الزي الموحد اللي موجوده في الصين، اتوقع انه كثافه السكانية عندهم يحتاجوا حلول تقنية للتحكم في الطلبة بشكل أفضل كون أنه كثافة سكانية عالية جدا بالإضافة إلى تجارب هذه قاعدة تعطينا إحنا أفكار جميلة وأتوقع أنه جميلة صار عندنا في المدارس في نفس اليونيفورم في نفس الزي المدرسي يكون موجود عندنا زي هذه التقنيات حاليا نجرب السوار الذكي مع عيالي في المدرسة وقاعد يعطي نتائج جدا جميلة فيمكن لما تكون مدمجة في نفس البدلة أولياء الأمور والمدارس يصيروا لهم تحكم أو لهم واجهة يقدروا يطلعوا عليها وين ولدهم موجود أو طفلهم أو بنتهم وين موجودة ستكون شيء جميل إذا فاتك الخبر ترى من كم يوم صار انفجار جدا كبير في أحد محطات الكهرباء في كوينز في نيويورك ففي نفس نيويورك السماء صارت زرقة كذا بالليل صارت السماء فيها زي الهالة الزرقة هذه الهالة كانت نتيجة الانفجار اللي صار في أحد مولدات الطاقة أو نقدر نقول محطات توليد الكهرباء في مدينة كوينز في حي كوينز فاللي صار أنه طلع ونتج نفس الدائرة الزرقاء ذي الكبيرة من الانفجارات الكهربائية والخرابيط اللي صارت، في تحاليل ونتائج كثيرة قاعدة تطلع من علماء ومن مختصين ومن نفس شركة الكهرباء الحين ما طلعت تصريحات رسمية تبين ليش كذا هالة زرقاء صارت في السماء، ولكن من بعض الأشياء الجميلة أنه كثير من الناس على الإنترنت بالذات اللي موجودين هناك في الولايات المتحدة كل واحد قاعد يذكر نظريته وبين اللي يقول أنه ثور نفسه كان قاعد ينتقل في البورتلز وبين أيضا اللي يقول الأفنجرز بعضه أنهم جو في مركبتهم سبايدر مان جاء طاريه جاء طاري جوست باسترز انه في جزء ثالث قاعدين يصوروه وقاعد يطلع بكثير من نفس السوبر هيروز نفس نقدر نقول ابطال الخارقين 
من مبدا انه في ثقافه جدا عاليه موجود عندهم الابطال الخارقين الابطال الخارقين شافوا السماء الزرقاء بدل ما يدخلون ويسوون انه في مصايب صايره قعدوا يتكلموا على الابطال يعني المفروض انهم عدوا الى هذا العمل في السماء عام 2018 حسب كلام مارك زكربرغ كانت سنه جدا جيده لفيسبوك في التحكم بمشاكلهم اللي صارت معاهم انه بالفعل قدروا يحطوا تحكم جيد وذكي على جميع المشاكل اللي صارت معاهم خلال السنه من التسريبات من الخروقات من نزله عدد الناس اللي موجوده على نفس المنصه من عدم ثقه الناس في الامان من بعض المستخدمين اللي اشتروا بورتل ونفس البورتل ما كان عندهم شيء رائع وثقه فنتكلم على سنه جدا حماسيه كانت ل 2018 اعطيهم العافيه فيسبوك اعطوا كم اخبار جدا كثير في هذه السنه ومتحمسين لعام 2019 وفيسبوك كميه الاخبار اللي بتعطينا اياها. تطبيق مزور غير رسمي عن اليكسا نفسها هذه، هذا التطبيق يوصل للتوب 10 في متجر تطبيقات ابل اي او اس، الابل ستور، الاب ستور نقدر نقول. فاللي صار انه هذا التطبيق موجود على اساس انه يساعدك او يساندك في اعداد اليكسا على نفس منصه الاي او اس، بكل بساطه التطبيق من كثر الناس اللي حملوه والصيت اللي طلع له صار كل شيء، صار بالتوب 10 وهو تطبيق غير رسمي ما هو من امازون ما هو حقيقي وما تم التنبيه له الا بعد ما صار الترتيب السادس، تم ازاله من المتجر بشكل رسمي كون انه تطبيق يعتبر فيك وغير مزور، فيعني كلنا مهما كانت الشركات وحتلاحظوا حتى في اكثر من خبر في هذه الحلقه، مهما كانت الشركات كبيره احيانا مهما كان الشركه كبيره وضخمه الاخفاقات شيء معرضه له ولكن الذكاء انهم يعوضوا هذا الاخفاق ويضبطوه، وهذا الشيء خلال السنه شفناه مع نفس سامسونج مع هواوي مع ابل رغم انه ابل كثير جاب الطاعات خلال السنه بس يلا الله يعين معليش نحاول نقول توازي بينهم كلهم. نروح لاخبار ابل من زمان ما تكلمنا عليهم فنتكلم انه ابل في توجه انه كثير من اجهزتهم القادمه حيتم تجميعها في الهند ومحاوله منهم لايجاد حلول اكثر للسوق الهنديه وانتشار اكثر في السوق الهندي منها تصنيع بعض الاجهزه، سابقا كانت في اجهزه ما زالت تصنع هناك زي مساله الايفون اس اي، الايفون 6، هذه كلها تجمع عندهم في الهند، هنا يمكن يكون عندهم بادره لتجميع اجهزه اكثر في الهند مما يعني اتاحه المنتجات اكثر لنفس الناس الموجودين في الهند وايضا ايجاد يد وذراع كفيلة بإنتاج أكثر آيفونات من الضغوطات اللي موجودة على فوكس كون في الصين اللي قاعدين ينتجوا أكثر آيفونات والأجهزة حقات أبل وتقارير تشير أن الآيفون 10S ماكس يمكن يتعرض إلى قاف نصف كمية الإنتاج فبدل ما ينتجوا كذا حيصيروا ينتجوا كذا سنة 2018 ما كانت السنة الخرافية لشركة أبل ولكن حققوا بالفعل مبيعات جيدة من ربع لربع قاعدين يبيعوا كويس منظمتهم كويسة صح كان عندنا الآي أو 12 خلال السنة وواجهنا كثير من المشاكل معه إلى ما تعدل التحديث الأخير اللي ضبطوه 12.1.2 الناس تأذت منه بشكل ما وبعدين الناس بدأت تضبط معها الأمور لا تنسوا فقدان في شبكه الواي فاي فقدان في الاتصال ومشاكل، فاذا سنه كانت صعبه على ابل واجهوها في النظام التشغيلي وايضا واجهوها في اجهزتهم، السنه الجايه وش جايبه؟ ان شاء الله نشوف اشياء تحمس وباذن الله نشوف نظام تشغيلي اكثر ثباتا. وعلى سيره الايفونات في واحد شب جواله بدا جواله بالحريق اثناء ما كان في جيبه، يعني بدا يندلع بالنار، فكان الجوال موجود في جيبه. شب الجوال بالنار هذا كانت في اوهايو في الولايات المتحده الامريكيه فاللي صار انه شال الجوال وكل حاجه وخره آه ما تضرر بشكل جدا كبير راح لمتجر ابل انتظر سل... آه لا ثلث ساعه قاعد يساله اسئله وما اسئله 40 دقيقه قاعد ينتظر بعدين طفش الرجال ومشي بعدين اتصل عليه مع التليفون بعدين سحبوا على اليوم الثاني الى ما اعطوه خبر نعم يمدينا نبدل لك الجوال فهو نفسه كان غير مقتنع بالشيء اللي صار كله ويقول المفروض شركه ابل سوت لي شيء اكثر من كذا الحين هذه القصه بحد ذاتها صارت في اوهايو صارت مع نفس هذا مستخدم ولكن ما لقينا لها تبعات جدا كثيره، الى الحين ما تاكد السبب ولا اصبحت قضيه جدا كبيره كون انه هذا جوال واحد وقاعد يصير حالات كثيره مع شركات مختلفه، فهذا الجوال الواحد ننتظر اذا صار فعليا في امر من ابل وصار في مشاكل ساعتها لازم نتكلم عليه بشكل اكثر زيها زي كل الشركات الثانيه. شركه سوني يمكن في عام 2019 تبدا تجيب لنا تقنيات جديده زي تي او اف تايم اوف فلايت، هذه التقنيه ستتيح المجسمات ثلاثيه الابعاد انها تقدر تنشا على الجوال بشكل افضل عندهم اوريدي الحساسات اللي شغالين عليها على تقنيه التي او اف هذه الحساسات يمكن ترى النور في الجوالات الذكيه بشكل اكبر حقت نفس سوني سوني للاسف عام 2018 ما كانت السنه الخرافيه لهم ولكن يظل انه عندهم شيء جيد قاعدين يقدموه من ناحيه حساسات الكاميرات من ناحيه بناء بعض التقنيات ونتمنى عام 2019 سنه كويسه ورجعه كويسه لنفس سوني واتوقع زي كل سنه سي اس لما اروح الاسبوع الجاي بكون هناك ان شاء الله في فيجاس حيكون في تقنيات صوت اكثر حيتم الاعلان عنها من نفس شركه سوني فاكون معاكم فتابعونا هناك اروح الحين لشركه نوكيا والبيور فيو نوكيا 9 بيور فيو هذا الجوال متوقع يتم الاعلان عنه في مؤتمر منفصل نهايه شهر يناير هذا الجوال بيحمل خمس كاميرات وفلاش وحساس 
موجوده في الجهه اللي ورا الجهه اللي ورا تحس بالفعل الجوال كانه صفايه مو كانه اكثر من شيء بعد يشوف وقتها لا صار المؤتمر كنت هناك ايش بقول على الجوال فهذا الجوال المفروض انه يعلن نهايه شهر يناير يحمل اهم او نقدر نقول احدث معالجات كوالكم سناب دراجون حيكون في بطاريه جيده ولكن كل العين على هذا الجوال في ميزه الكاميرات الخمسه وكيف حتقدر تستغل نوكيا هذه الكاميرات الخمسه بايجاد تقنيات جديده عوده بيور فيو عوده حسنه لنفس النطاق مع جوالات نوكيا انهم سبق ولما طلعوا لنا بيور فيو 808 كان جوال خارق بالامكانيات وبالكفاءات اللي يجيبها الحين لما نجي على نهاية الأخبار خلينا نتذكر بعض الأشياء اللي صارت في عام 2018 فشركة هواوي كانت من الشركات اللي جالها أخبار بكم مو طبيعي سواء الأخبار اللي من جهتهم يحاولوا يجيبوها معنا أو الأخبار الإعلامية اللي صارت ولكن أثبتت نجاح جدا كبير شركة هواوي في عام 2018 من جودة في جوال الميت الأخير ومن انتشار في جوال البي اللي كان موجود اللي هو البي 20 لهذه السنه، لو رحنا لشركه سامسونج، سامسونج كانت سنتها جميله جدا بتقنيات ناضجه وتقنيات جدا حسنه، واكيد مع النوت 9 شفنا مسيره تستمر ومتشوقين لشيء جديد، سامسونج ايضا اعلنوا عن بعض التقنيات الجديده من ناحيه الشاشات، الشاشات المنحنيه، الامكانيات اللي يقدروا يسووها في الجوالات ومتشوقين لبدايه سنه مثيره للاهتمام مع سامسونج واطلاقات كثيره. ابل تكلمت عليهم في الحلقه وشركات اخرى شفناهم جو وراحوا بشكل سريع زي اتش تي سي، سوني، ايضا ال جي، ال جي اللي نوعا ما تحسهم ما كانوا موجودين السنه، قاعدين ناخر الصف كذا في الحصه، ما قاعد يشارك، ما قاعد يسوي شيء، احيانا يقول اه بس الجوال ذا وبعدين ما يطلع الجوال ولا يقول شيء، فننتظر سنه كويسه ل نقدر نقول شركه ال جي وغيرها من الشركات، شاومي رسميا جت وراحت المملكه والحين المفروض انها رجعت بشكل رسمي، فمتشوقين لسنه حافله بالانجازات باذن واحد احد. كلنا هنا وفريق تك بيرز نقول لكم الله يجزاكم خير وشكرا لكم لكل متابع لكل واحد حط لايك لكل واحد سوى معنا أي شيء في هذه الحلقات نهاية الحلقة وكل حلقة في عام 2018 أشوفكم السنة الجاية وأيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك أشوفكم على الخير يا جماعة